xin kính thưa các thầy cô kính thưa các bạn đồng nghiệp thì à, sau tôi tôi xin trình bày một cái à, chủ đề tương đối à, chúng ta có thể hay gặp trên lâm sàng đặc biệt là các tuyến dưới chúng ta đó là những bệnh nhân mà có đến chúng ta vì bệnh cơ tim giãn đây là nội trung tóm tắt ngày hôm nay trước hết là tôi xin trình bày một ca lâm sàng đây là bệnh nhân nam 69 60 tuổi tiền sử suy tim f 12 phần trăm đang điều trị ở lời tiểu prosemit ức chế men chuyển liều thấp kháng andosterone này tiêu đường 25 năm hbmc là duy trì 6,7 phần trăm đang điều trị insulin à, bệnh nhân đã được chụp mạch vành là hẹp nhẹ được mạch vành có tiền sử suy thận với creatin 200 micromol trên lít mức là cụ thận 30 ml trên phút lịch sử là vài tháng nay bệnh nhân thường xuyên xuất hiện phải vào viện vì khó thở tiểu ít phù và mới ra viện được hai tuần từ này là khó thở phù lại vào viện khả lúc vào niha 4 à, tim đều 100 chu kỳ phút huyết áp 85 trên 50 gan to 2 cm dưới bờ sườn, vì là phía nang giảm hai đáy, chi ấm ẩm. Điện tâm đồ là hình ảnh nhịp xoang, bốc nhịp phải. Điện siêm tim là hình ảnh một cái tim giãn với thất trái giãn. DD 63, F 12%, có hở hai lá vừa nhiều do giãn vùng van và tràn dịch màu phổi hai bên số lượng vừa. Chỉ số Rho VNP là 25.000. À, về bệnh cơ tim giãn thì tiếng Anh là Dilated Cardiomyopathy DCM đặc trưng bởi sự giãn và suy giảm chức năng tâm trường hoặc là tâm thu của thất trái hoặc cả hai thất mà không do bệnh tim thiếu máu bộ tăng huyết áp bệnh văn tim hoặc bệnh tim bẩm sinh gây nên đặc trưng bởi hình ảnh là giãn vùng tim à, về nguyên nhân chúng ta có nhiều nguyên nhân nhưng mà hay, hay, hay gặp nhất được đề cập đến là đột biến gen với rất nhiều gen khác nhau đột biến có thể gây nên có phần vào việc bệnh, bệnh tim giãn hay là nguyên nhân nhiễm trùng hay chúng ta gọi là viêm cơ tim ấy. thì trong đó có 20% bệnh nhân viêm cơ tim cấp có thể chuyển thành bệnh tim giãn vì sau nguyên nhân có thể từ virus vi khuẩn đến nấm À, một nguyên nhân nữa chúng ta cũng thể gặp là do hậu quả bệnh từ miễn hoặc do ngộ độc như là ngộ độc rượu hay là bệnh lý nội tiết chuyển hóa hình hội chứng cơ sinh cường giáp suy giáp phiocrotoma uh, hoặc là bệnh lý thần kinh cơ như là trong loạn dưỡng cơ sen hoặc loạn dưỡng cơ bấy cơ cũng hoặc là một số bệnh uh, loạn bệnh thần kinh cơ khác hoặc là chúng ta có thể gặp là bệnh cơ tim chu sản trong uh, bệnh nhân thay nghén về dịch tế học thì bệnh cơ tim giãn có thể gặp ở tỷ lệ từ 1 đến 250 cho đến 1 đến 500 dân số năm 2015 thì ước tính có khoảng 2,5 triệu người trên thế giới mắc À, bệnh cơ tim giãn và tăng 27% chỉ sau 10 năm thống kê à, tỷ lệ gặp của bệnh cơ tim giãn có thể tương đương với bệnh cơ tim đại, tim phỉ đại sau một số thống kê về lâm sàng thì bệnh nhân thường biểu hiện ở bệnh ở tuổi từ 20 đến 60 nhưng cũng có thể gặp ở trẻ em hoặc là người cao tuổi à, lâm sàng thường không có chịu đặc hiệu mà thường bị hiện của suy tim trái hoặc là suy tuyên bộ như là mệt khó thở phù chân đau ngực một số có thể triệu chứng của rối loạn nhịp tim và có thể có biểu hiện của bệnh lý nền kèm theo thế xem tim thì đặc trưng là bệnh đường kính hoặc là thể tích cuối tâm trương thất trái giãn à, tăng trên 2 uh, uh, sd so với bình thường uh, tính theo tuổi và theo bsa uh, ef giảm dưới 50% mươi hoặc có thể có giãn thất phải kèm theo hoặc có thể hở hai lá hở ba lá cơ năng ra giãn bùng tim trên điện tâm đồ con tơ điện tâm đồ thì có thể là bình thường nhưng cũng có một số bệnh nhân có thể có hình ảnh biến đổi điện tim như tê âm dẹt bốc nhanh trái hoặc là có bốc như thất kèm theo hoặc là hay gặp những nhịp xoang xoang và nhịp nhanh trên thất đặc biệt là có đến hai mươi ba bệnh nhân là có nhịp nhanh thất không bền bỉ trên xét nghiệm máu chúng ta có thể tìm làm những xét nghiệm như là promit ck ck b để tìm hoặc là promit đánh giá mức độ suy tim cũng như là tổn thương cơ tim và do các lý nền hoặc là công thức máu ví dụ ta thấy, thấy có thấy là có tình trạng thiếu máu cũng có thể gây suy tim hoặc là cái toan tăng trong là bệnh suy tim uh, do tăng bệnh cầu toan hoặc là chức năng tuyến giáp gan thận sắt hoặc liên tưởng miễn cũng là yếu tố nguy cơ chúng ta đánh giá bệnh lý nền và cũng là để điều trị cái bệnh nền dẫn đến bệnh tim giãn cùng từ tim thì có thể thấy hình ảnh một tim giãn có hình phù nề hoặc là sơ hóa cơ tim do viêm chúng ta cũng nên chụp mạch vành để loại trừ tổn thương những bệnh nhân này sinh thất cơ tim thì còn được ít chỉ định ở trên các trên các trung tâm trên thế giới nói chung đặc biệt trong đặc, bao gồm ở Việt Nam do nguy cơ biến chứng còn cao xét nghiệm gen là xét nghiệm rất quan trọng vì đột biến gen có thể gặp được 40 phần trăm bệnh nhân bệnh cơ tim giãn và có 10 phần trăm bệnh nhân cơ, cơ tim giãn không mang tính gia đình cũng có thể gặp đột biến gen và do đó việc, việc xét nghiệm gen nên được đặt ra là tất cả bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn và xét nghiệm nên cả xét nghiệm cả bố mẹ anh chị em ruột con tức là cái những người là về ruột thịt thân cận nhất để từ đó thực hiện chúng ta tư vấn di truyền thăm khám định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời và những người có đột biến gen như là gen LMNA hoặc là RBBM30 thì có nguy cơ cao về đột tử do đó những trường hợp này để cân nhắc cái máy tạo phá dung tự động như ICD dự phòng nguyên phát sớm hơn so với những bệnh tim khác đột biến gen TTN TTN thì khả năng phục hồi chưa tin tốt hơn tuy nhiên là tỷ lệ cao hơn có dối loạn nhịp tim hoặc thất về tiên lượng thì những bệnh nhân cứ tim giãn thì tiên lượng tương đối, tương đối tồi có 50 trong bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 5 năm và là nguyên nhân hàng đầu đưa tới ghép tim và các yếu tố nguy cơ được chỉ ra tăng thì tử vong của những bệnh nhân này là những trường hợp
tiên lượng có thể cải thiện hơn bằng phương pháp điều trị nội khoa tối ưu nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Về điều trị, thì nguyên tắc chung là chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân gây nên bệnh cái tim giãn. Thứ hai là một số biện pháp điều trị đặc hiệu khác như là điều pháp gen hay để tế bào gốc đang trong quá trình nghiên cứu trên thế giới và chưa có cái công bố nào mà đủ lớn để chúng ta đưa vào gai, gai hướng dẫn. Về điều trị suy tim thì cơ bản uh, trong bệnh cái tim giãn cũng khuyến cáo áp dụng tương tự như trong guideline hướng dẫn điều trị suy tim chung như trong uh, khuyến cáo của ESC hay ACC hay hết đây. Thì chúng ta lần lượt điểm qua một số cái thuốc uh, đã được khuyến cáo và với bằng chứng ở trên bệnh cơ tim bệnh cơ tim giãn nói chung và bệnh cơ tim không do thiếu máu cơ tim nói riêng đầu tiên là thuốc ức chế men chuyển chúng ta thấy đây là một cái nghiên cứu uh, phân tích uh, meta trên 32 nghiên cứu lớn trên thế giới uh, thì ta thấy là chị trong cái cái nhóm trong cái meta này thì có đến khoảng tầm 40 phần bệnh nhân là không không có bệnh tim do thiếu máu thiếu máu cơ tim và hiệu quả của cái ức chế men chuyển uh, trên cái nhóm mà uh, bệnh cơ tim không do thiếu máu cơ tim thì cũng đã cải thiện được tiền lượng rõ rõ rệt thì, thì khả năng giảm khả năng tử vong khoảng 28 phần trăm nhóm thuốc thứ hai là nhóm chặn thuốc thể AT1 thì trong uh, uh, trong các nghiên cứu của thuốc, thuốc này thì ta thấy có cái nghiên cứu elite 2 hoặc nghiên cứu charm elite là thì có 20 phần uh, 20 phần trăm bệnh nhân trong các nghiên cứu này là suy tim không rõ nguyên nhân thì trong nghiên cứu uh, elite 2 thì so sánh giữa cái Uh, sử dụng cái lô sát tăng so với các cái, um, cái catorin thì cho thấy là so với các cái, um, catorin thì lô sát tăng không cải thiện thêm cái uh, biến cố tử, tử vong hay là nhập viện tuy nhiên là cái uh, mức dung nạp tốt hơn tức là ít ho hơn ít phù hơn và một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu uh, charmative trong này uh, sử dụng uh, nghiên cứu giữa so sánh giữa nhóm bệnh nhân mà suy tim ff giảm dưới bốn sử dụng candesat tăng so với placebo ở những bệnh nhân mà không dung nạp với ức chế biến chuyển thì trong nghiên cứu này thì cho thấy là cái canadasang sau so với placebo thì được giảm được đáng kể khoảng 23% tỷ lệ tử vong và nhập viện do suy tim so với placebo. Trong nghiên cứu văn hép mà cho nó sử dụng cái phát sát tăng so với placebo ở những bệnh nhân suy tim giảm dưới 40% thì nghiên cứu văn hép cho thấy là phát sát tăng giúp giảm được cái biến cố gộp bao gồm tỷ lệ tử vong và giảm nguy cơ nhập viện. Tuy vậy khi mà cái uh, phân tích sâu hơn dưới nhóm thì ta thấy là cái cái nhóm bệnh nhân mà uh, bệnh cơ tim uh, uh, suy tim không do bệnh tim thiếu máu bộ tức là bao gồm các bệnh tim giãn thì cái dường như là cái hiệu quả của cái massage tăng còn rõ rệt hơn so với cái nhóm mà uh, uh, suy tim do có bệnh mạch vành một cái nhóm thuốc thứ ba mà chúng ta xin nhắc đến đây là nhóm thuốc kháng andesterone mà đại diện mà ở việt nam chúng ta có là spinolactone được thể hiện qua nghiên cứu rans trong nghiên cứu này thì so sánh giữa uh, spinolactone so với placebo thì thấy là những bệnh nhân suy tim ép giảm dưới 40% mà sử dụng spinolactone thì giảm được 30% tỷ lệ tử vong so với placebo và trong nghiên cứu này thì spinolactone cũng cho thể hiện được là nó giảm được cả tỷ lệ đột tử của bệnh nhân so với placebo và tỷ lệ tử vong cũng như tỷ nhập viện cũng như tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hay là tử vong do suy tim khi phân tích dưới nhóm thì chúng ta thấy là À, trong cái nhóm uh, các bệnh nhân của do các nguyên nhân suy tim khác nhau như là do bệnh mạch vành hoặc không do mạch vành thì đều có hiệu quả rõ rệt của spinolactone sau placebo nhóm thuốc tiếp theo là nhóm thuốc beta blocker với các nghiên, nghiên cứu nổi tiếng như nghiên cứu senior cho nebulon copernicus với các vialon nghiên cứu cbit hai với bisoprolon và nghiên cứu merit hf với metoprolonsusunat thì trước hết là cái nghiên cứu uh, copernicus của các vialon thì trong nghiên cứu này thì có đến hơn 50 phần trăm bệnh nhân là suy tim mà không do bệnh uh, tim theo công vụ thì uh, cái những bệnh nhân mà suy tim không do bệnh tim theo công vụ hay là cả uh, bệnh tim do bệnh tim theo công vụ thì tỷ lệ tử vong uh, của nhóm sử dụng các vialon đã giảm rõ rệt đến uh, 65 phần trăm so với cái nhóm mà uh, uh, placebo nghiên cứu si 2 thì trong nghiên cứu này thì chỉ có khoảng 12 phần trăm là bệnh nhân là có được chẩn đoán là bệnh cơ tim giãn uh, nguyên phát đấy và trong nghiên cứu này thì cái uh, những bệnh nhân mà mà suy tim do bệnh mạch uh, vành thì cái hiệu quả của khi sử dụng bisoprolol là rõ rệt hơn so với placebo trong khi đấy những bệnh nhân mà có bệnh cơ tim giãn hoặc là bệnh cơ tim uh, chưa rõ nguyên nhân thì cái hiệu quả chưa 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 có những thống kê trong nghiên cứu merit hf của metro suksinat thì uh, khi mà phân tích dưới nhóm ta cũng thấy là những bệnh nhân mà có uh, tiền sử nhiều máu cơ tim thì có hiệu quả rõ rệt hơn so với là nhóm bệnh nhân mà không có tiền sử nhiều máu cơ tim mà có suy tim so với placebo. Uh, hiệu quả của uh, chạm beta ở những bệnh nhân mà có bệnh cơ tim giãn 
thì đang nghiên cứu gần đây đã công bố trên một cái hội nghị ESC năm 2020. Đây là một nghiên cứu thực hiện trên 173 bệnh nhân và trong đó 87% bệnh nhân được sử dụng beta blocker còn 13% không sử dụng beta blocker thì cho thấy là gì? À, những bệnh nhân sử dụng beta blocker có cải thiện rõ rệt đến hơn 90% tỷ lệ các rối loạn nhịp bao gồm cả nhịp nhanh thất hoặc là tỷ lệ cảm, cải thiện cả tỷ lệ tử vong với khoảng tầm 83% và cải thiện được chức năng tâm thu thất trái. Một cái nhóm thuốc gần đây chúng ta đề cập đến trong những năm gần đây trong các guideline đó là nhóm thuốc kết hợp giữa acne là cái thuốc ức chế thu, uh, uh, cái nepilin angiotensin uh, khi mà trong uh, thể hiện qua cái nghiên cứu mà chúng ta đề cập ở đây là nghiên cứu Paradise HF thì trong nghiên cứu này thực hiện trên 10 hơn 10.500 bệnh nhân và trong đó có 8.400 bệnh nhân sẽ được đưa vào cái uh, phân tích ngẫu nhiên bộ đôi thì trong cái nghiên cứu này thì có 40% bệnh nhân là suy tim không do bệnh tim thông bộ bộ nghiên cứu này khi so sánh giữa cái acne uh, là sacubitrin và kết hợp sẽ tăng so với uh, catoprin, uh, anoprin thì cho thấy là cái tỷ lệ tử vong do uh, được cải thiện rõ rệt ở cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng cái thuốc nhóm thuốc mới uh, của acne uh, giảm đến 20% tỷ lệ tử vong hoặc tái nhập viện giảm được uh, 20% tỷ lệ tử vong tim mạch và giảm 16% tử vong do mọi nguyên nhân. Khi một, một phân tích postdoc sau đó trên cái nghiên cứu này cho thấy là cái hiệu quả cải thiện tỷ lệ tử vong và cũng như là cải thiện chung tỷ lệ tử vong tỷ lệ nhập viện ở cái nhóm bệnh nhân kể cả do nguyên nhân là bệnh tim thương bộ hoặc là do không do bệnh tim thương bộ thì đều cải thiện rõ rệt. Thế nhưng bệnh nhân được hưởng lợi từ cái sacubitrin và sertraline là những bệnh nhân khó thở thì có thể từ 22 22 đến 4 ép giảm dưới 40% đang điều trị beta blocker và chạy kháng thể thể androsterone. Huyết áp thì nên duy trì từ nền lên từ 100 mm thủy ngân trở lên ở huyết áp tuân thu và mức lọc thận từ 30 ml trở lên, kali máu không quá cao. Một cái thuốc gần đây nhất là chúng ta được đề cập trong các guideline hướng dẫn. Đó là nhóm thuốc mới là nhóm thuốc ức chế bơm động vận chuyển natri gluco tại thận ở tại ống thận. Thì trong nó đại diện bằng hai cái nghiên cứu lớn mà chúng ta có thể đề cập trong các guideline đó là nghiên cứu Dapa HF với đại diện là sử dụng các bệnh nhân suy tim ép dưới 35% sử dụng dapa glyphosin so với placebo thì trong nghiên cứu này thì có 35% bệnh nhân là suy tim không do bệnh tim của bộ và khoảng 60% bệnh nhân do bệnh tim thống của bộ thì cho thấy là gì ạ là những bệnh nhân mà suy tim bất kể là do bệnh tim thiếu của bộ hay không thì đều được cải thiện đáng kể hơn gần 30% tỷ lệ tử vong so với nhóm placebo nghiên cứu Emperor Reduce với cái thuốc nghiên cứu là Emperor glyphosin À, thì trong nghiên cứu này thì có gần 50% bệnh nhân là suy tim không do bệnh do bệnh tim thương bộ và uh, trong cái nhóm này, trong cái cái nghiên cứu này thì cũng điều đặc biệt là những bệnh nhân mà có suy tim do bệnh tim thương bộ dường như là hiểu cái đáp ứng thuốc trong cái cải thiện tỷ lệ tử vong nó còn rõ rệt hơn so với là những bệnh nhân mà có uh, có tiền sử bệnh mạch vành Đấy. Uh, tổng kết lại thì trong khuyến cáo ESC năm 2021 về điều trị bệnh cơ tim uh, bệnh nhân suy tim ép giảm dưới 40% thì khuyến cáo cho thấy là chúng ta, chúng ta khuyến cáo là ưu tiên uh, điều trị uh, kết hợp cái bốn nhóm thuốc uh, chính là ức chế men truyền hoặc là uh, cái uh, thuốc ức chế uh, nepilizin với đại diện là sacubitrin và sắc tăng uh, thuốc beta block uh, chạy beta thuốc chặn thủ thể kháng androsterone và nhóm thuốc mới là ức chế men bơm đồng vận chuyển sodium glucose với đại diện là dapagliflozin và empagliflozin. Đây là bốn nhóm thuốc này đã được trở thành là bốn cái hòn đá tảng trong cái điều trị suy tim mà ép giảm nói chung. Ngoài ra thì chúng ta nên nhớ rằng là có một số thuốc khác chúng ta hoặc là biện pháp điều trị khác giúp hỗ trợ thêm ví dụ như là những bệnh nhân quá tải dịch chúng ta thì dùng lời tiểu hoặc là chúng ta cân nhắc cái máy tái đồng bộ tim hoặc là máy phá dung tự động ở những bệnh nhân mà có chỉ định phù hợp. Trở lại các lâm sàng, thì bệnh nhân này chúng ta ở ngày thứ tư sau khi điều trị thì bệnh nhân đã đỡ khó thở, huyết áp khoảng tầm 90-50, tim đều 85 chục kỳ phút và creatin giảm một chút xuống còn 150, 190 microgram trên lít, điện giải nát trị máu ổn, probp bắt đầu giảm từ 25.000 xuống còn 8.000. Lúc này chúng ta bắt đầu khởi đầu vero liều rất là thấp liều 50 mg một phần tư viên hai lần một ngày. Sau hai ngày bệnh nhân tiếp tục đỡ khó thở và lúc này à, rất là may là huyết áp bệnh nhân đã cải thiện dần lên là huyết áp lên là 95 đến 60. Nhịp tim vẫn 85 chu kỳ phút. 
Lúc này chúng tôi bắt đầu giảm được tiểu viên và bắt đầu cho dapagliflozin 10 mg thử đường máu mao mạch và đường máu ổn với dapagliflozin thì chúng ta quyết định ngừng insulin. Đến sau 2 ngày sau, bệnh nhân đỡ khó thở NIA2 hết phù, huyết áp vẫn ổn định 95 60. Mét thủy ngân tim 85 chục phút, POMP 1000. Creatin cũng cải thiện thêm xuống còn 160 micromol trên lít. Lúc này chúng tôi quyết định giảm lời tiểu viên và bắt đầu cho cái metolomol succinat 12,5 mg. Đến ngày thứ 10 thì bệnh nhân không không phù nằm được đầu bằng. Huyết áp 95 60, nhịp tim giảm xuống còn 75 chục phút. Bệnh nhân ổn định, chúng tôi cho ra viện. Và sau 3 tháng thì bệnh nhân được điều trị tăng dần liều Upero từ 50 mg 1,2 viên một ngày lên thành 50 mg 2 viên một ngày. Duy trì dapagliflozin 10 mg và HbA1c vẫn duy trì được khoảng tầm 6,6 đến 6,7. Uh, vẫn duy trì spiromid uh, spiromid tức là kết hợp giữa furosemid 20 mg và verospiron 50 mg và tăng dần liều metolon succinat từ 12,5 mg lên 50 mg thì kết quả là gì ạ là sau 3 tháng thì như thế thì chúng ta thấy là bệnh nhân không phải tái nhập viện uh, từ chỗ là bệnh nhân cứ 2 3 tuần là nhập viện một lần thì chúng tôi sau 3 tháng bệnh nhân không phải tái nhập viện lần nào nia 2 không phù huyết áp cải thiện thêm uh, từ chỗ phải dùng vận mạch khi vào uh, huyết áp 85 trên 50 thì đã lên huyết áp 100 trên 60 và tim đều 62 chu kỳ phút xem tim lúc này uh, chức năng tim cải thiện bùng tim nhỏ bớt đây đây giảm xuống còn 58 ép cải thiện lên 30 phần trăm và hở hay là mức độ từ vừa nhiều giảm xuống còn hở hay là vừa vậy thì xin rút ra cái điều gì ạ uh, bệnh cứ tim giãn đặc trưng bởi sự giãn và suy giảm chức năng tâm thu của hoặc là thất, hoặc là của thất trái hoặc cả hai thất mà không do bệnh uh, tim thông bộ và tăng huyết áp bệnh vẫn tim hoặc bệnh tim bẩm sinh gây nên tỷ lệ gặp có thể từ 1 trên 250 đến 1 trên 500 nguyên nhân thì đa dạng có thể do đột biến gen nhiễm trùng từ miễn thai ngén một độc là bệnh lý nội tiết chuyển hóa, bệnh lý tim kinh cơ và lâm sàng bị huyện tùy theo mức độ bệnh, tỷ lệ tử vong cao 50% tử vong trong vòng 5 năm và là thì uh, là nguyên nhân hàng đầu gây nên phải ghép tim. thì trong bốn trụ cột trong điều trị suy tim ép giảm nói chung bao gồm có trên men chuyển acne hoặc beta blocker uh, kháng thụ thể androsterol uh, và chặn uh, bơm uh, đồng vận chuyển glucose uh, uh, sodium cũng cho thấy hiệu quả của bệnh nhân suy tim không do bệnh mạch vành nói chung nói riêng trong đó có bệnh nhìn uh, bệnh cơ tim giãn tỷ lệ rất nhịp bao gồm cả rất là nhịp thấp và trên thấp tương là tương đối cao do đó mà những bệnh nhân này cần theo dõi phát hiện điều trị kịp thời việc tư vấn di truyền thăm khám định kỳ là cần thiết để phát hiện và điều trị kịp thời cho gia đình à, xin chân thành cảm ơn